গুডি লাইফের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আজকে আসলে আমি এমন একটি কথা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই যেটি অনেক সময় বলা হয়ে ওঠে না আপনারা অনেকেই আজকাল স্বাস্থ্য সচেতন এবং আমরা পুষ্টিবিদ ডক্টররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে থাকি যে সুস্থ থাকার জন্য আসলে দৈনিক হাঁটার কোনো বিকল্প নেই এই সুবাদে অনেকেই আজকাল বড় বড় পার্ক এবং এলাকা ভিত্তিক কিছু জায়গায় সুনির্দিষ্ট জায়গায় আপনারা হেঁটে থাকেন তো আমি একটু অবজারভেশন থেকেই বলছি যে বাংলাদেশের মানুষ আসলে এক্সারসাইজের জন্য যে হাঁটা সেটা অনেক সময় ঠিক মতো করেন না যারা পার্কে হাঁটেন তারা হাঁটার পর অনেক বেশি খাওয়া দাওয়া যদি গ্রহণ করেন স্পেশালি অনেককে আমি দেখেছি যে একসাথে দুই তিনটা ডাবের পানি খেয়ে ফেলছে অনেকে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ান ডিশ পার্টিও হচ্ছে অর্থাৎ যারা একসাথে হাঁটেন তারা একসাথে অনেক রকম খাবার আনছেন এবং খাচ্ছেন একটু মাথায় রাখবেন আপনি হাঁটতে যাচ্ছেন সেখানে কিন্তু বেনিফিটস দুটো হতে পারে একটা হচ্ছে আপনার শারীরিক উন্নতি অর্থাৎ আপনি হাঁটার মাধ্যমে ক্যালোরি বার্ন করে শরীরকে সুস্থ রাখবেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে সোশ্যালিজম তো সেই সোশ্যালিজমটা অবশ্যই খাওয়া দাওয়া না সেটি হচ্ছে একে অপরের সাথে ইন্টারাকশন এবং আপনারা কে কোন সমস্যায় আছেন কিভাবে সেগুলো থেকে নিস্তার পাওয়া যায় অর্থাৎ পজিটিভ কথাবার্তা সো আমি বলবো যারা হাঁটতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই হাঁটার সময় কথা বলা থেকে বিরত থাকবেন এবং খুব একটা নির্দিষ্ট হৃদমে আপনারা হাঁটবেন এটা ঠিক যে একটা সময় আপনার তিরিশ মিনিট হাঁটা শেষ হয়ে গেলে তখন আপনারা একসাথে বসে হয়তো একটু পানি খেলেন বা পোস্ট হাঁটার এই যে খাবারগুলোকে আমরা সাজেস্ট করি সাধারণত আমরা একটু প্রোটিনযুক্ত খাবার সাজেস্ট করে থাকি অনেককে বলা হয় যে এই সময় একটু ডাবের পানি বা হয়তো পানি বাদাম কেউ হয়তো ঘরে তৈরি মাঠা বা লাসি সাধারণত পোস্ট এক্সারসাইজে আমরা এই খাবারগুলো বলি তাও পোস্ট এক্সারসাইজে খাবার তখনই প্রয়োজন হয় যারা ভিগোরাস অর্থাৎ অনেক বেশি জিম বা এক্সারসাইজ করেন কিন্তু যারা হাঁটছেন তাদের জন্য আসলে ডাবের পানি আর পানি যথেষ্ট সো আপনারা এটা একটু মাথায় রাখবেন যে হাঁটার সময় একটা নির্দিষ্ট হৃদমে ব্রিস্ক ওয়াক আমরা যাকে বলি একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গায় আপনি হাঁটলে আপনার শরীরে কোলেস্ট্রোল কমে আসবে ট্রাইগ্লিসারাইড কমে আসবে আপনার ওজন কমতে সহায়তা হবে কেননা নির্দিষ্ট হৃদম এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি জায়গা পার করতে পারলে কিন্তু আপনি আপনার ক্যালোরি বার্ন করতে পারছেন অনেকে আছে যে হাঁটার সময় একটু থেমে যাচ্ছে একটু কথা বলছে গল্প করছে স্পিড একবার স্লো হচ্ছে স্পিড একবার হাই হচ্ছে এটা আসলে কিন্তু প্রপার এক্সারসাইজের মধ্যে পড়বে না তাই যারা অনেক স্বাস্থ্য সচেতন অনেক কষ্ট করে অনেক মূল্যবান একটি সময় বের করে আপনারা পার্কে হাঁটতে যান তারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে হাঁটার সময় কথা নয় এবং একটি হৃদমে হেঁটে হাঁটার পর আপনারা যদি সবাই মিলে একটু বসে সময় পাস করেন সেটা যতটা পজিটিভ হবে আপনার জন্য কিন্তু ডিউরিং হাঁটা অর্থাৎ হাঁটার সময় সময় সেই কাজটা করলে কিন্তু ততটা পজিটিভ হবে না সো এখন থেকে হাঁটতে যাওয়ার সময় আপনারা এই মেন্টালি এই প্রিপারেশনগুলো নিয়ে যাবেন নিজের পানি নিজের সাথে ক্যারি করবেন একদম খুব টায়ার্ড অবস্থায় অর্থাৎ হাঁপানো অবস্থায় পানি না গ্রহণ করে একটু ঠান্ডা হয়ে বসে পানি গ্রহণ করবেন সাথে একটা কটন নিজস্ব টাওয়াল রাখবেন যেটা দিয়ে আপনি আপনার সোয়েটিং অর্থাৎ ঘাম মুছতে পারেন কারণ মাথায় রাখবেন যে ঘাম থেকে অনেক সময় অনেকে ঠান্ডাও লেগে যেতে পারে এবং যাদের অ্যাজমা অ্যালার্জির প্রবলেম আছে ডাস্ট ডাস্টে অ্যালার্জি আছে তারা অবশ্যই একটি মাস্ক ব্যবহার করবেন হাঁটার সময় আর হাঁটার সময় হালকা পাতলা হাত নাড়ালে কিন্তু আমাদের হাতেরও একটি এক্সারসাইজ হয় একটু জগিং যারা পারেন হাঁটার মাঝখানে মাঝখানে যদি একটু জগিংয়ের মতো করেন সেটাতে কিন্তু অনেক ক্যালোরি বার্ন হয় সো সবাই সেফ ওয়েতে হাঁটুন ডায়াবেটিস হলে অথবা মোটা হয়ে গেলেই আসলে আমাদের মাথায় যে জিনিসটা আসে সেটি হচ্ছে আমাদেরকে হাঁটতে হবে আমি তামান্না চৌধুরী ক্লিনিক্যাল ডায়াবেটিসিয়াল নিউট্রিশনিস্ট আমি একটুকু বলতে চাই যে শুধুমাত্র ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা ওয়েট কমানোর জন্য নয় যে কোনো বয়সী যে কোনো মানুষের জন্য দৈনিক তিরিশ মিনিট হাঁটা অনেক অনেক স্বাস্থ্যসম্মত সো সবাই সুস্থ থাকবেন এবং গুডি লাইফের সাথেই থাকবেন পরবর্তীতে আমি আরও হাঁটা ছাড়াও নতুন নতুন টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও আসবো গুডি লাইফে